Agora a trairagem começou de vez, hein? O segundo episódio de House of the Dragon chegou completo. Teve abertura, teve mais dragões, mais jogo político, invasão, traições, enfim. Então vem comigo, tô doido pra falar dos detalhes desses acontecimentos e o que tudo isso significa. Vamos lá. Em Nestrante, Peter aqui. Na semana passada, a estreia de House of the Dragon foi, tipo, de pegar fogo, literalmente, né? Mas essa semana, galera, foi diferente. Eu senti aquele sentimento que eu tinha na época de Game of Thrones. Você também sentiu? Aquela coisa de esperar o domingo à noite, sabe? Assistir mais um episódio, ficar doido pra chegar a segunda de manhã e trocar uma ideia lá com o pessoal. Isso é maneiro demais. E não foi só por isso, não. A própria narrativa desse episódio trouxe o creme de la creme de Game of Thrones. Todo mundo, sabe, tentando se articular pra pegar uma, uma beiradinha de poder, na verdade. Isso é cara, isso é o core business de Game of Thrones. Então vem comigo que aconteceu muita coisa decisiva pra série. E a gente vai ver agora nos detalhes. Já comenta aqui embaixo. Tá curtindo o que você viu até agora? É isso que você esperava? Tá hypado? Manda ver nos comentários. Bom, galera, pra começar essa conversa com vocês, não tem como eu não vir aqui passar pano pra aquela abertura. Não, dá, não tem como. Galera, que baita sacada aquilo. Eu, eu não esperava por aquilo. Tipo, eu achei que viria uma trilha própria, sabe? Mas veio a mesma trilha de Game of Thrones pra pegar fundo no nosso coração, pô. E também é o mesmo conceito, né, sabe? De passeio por territórios que vão se montando. Só que em vez de, de passeio pelo mapa lá completo do, dos territórios de Westeros, né? Dos reinos de Westeros, agora ele é localizado na casa Targaryen. Além, claro, dos efeitos visuais mais realistas. Só que não é só uma abertura com apelo nostálgico pros fãs. Essa abertura tem uma mensagem muito forte. Eu vou falar dela daqui a pouco. Segura aí, galera. Vamos lá. Esse episódio se passa seis meses depois do episódio 1. Um. Ele começa mostrando o fim de uma batalha na beira do mar com uma invasão pirata lá daquele rei dos caranguejos. Isso dá um gancho para a discussão do pequeno conselho na cena seguinte. E como sempre, o Viserys continua sendo questionado, né? Ele continua sendo um personagem que não tem pulso, né? Que até mesmo o, os lords dele se sentem no direito de colocar ele na parede. Ou seja, realmente ele passa essa impressão pra gente. Tanto que em nenhum momento ele é ameaçador. Por exemplo, a mão do rei dá um chega pra lá no Lorde Velário quando ele acaba sendo desrespeitoso com o rei. Ou seja, esse início mostra pra gente que o Viserys ainda é visto como um rei fraco. Pelo menos nesse início de temporada. Isso tem um gancho enorme pro desfecho dessa história do episódio 2. Nessa mesma cena, a Ranira se posicionou e claramente também incomodou o conselho. Só que o Viserys deu espaço para ela ter alguma participação. Quer dizer, o Viserys está agindo da mesma forma que foi com o Dame, Dando espaço para a família dele agir ali dentro do conselho, mesmo que os membros não gostem. Você percebeu isso? Na sequência, quando ela foi escolher entre os cavaleiros, ela é mostrada como imatura quanto às regras, às formalidades. Tanto que a mão do rei teve que coxar para ela o que ela tinha que dizer. Só que a imaturidade, né, a falta de experiência dela, fica só aí mesmo, né, nas formalidades. Porque na prática ela escolheu o cavaleiro que ela quis. E tinha uma justificativa muito certa para a escolha dela. Só nisso aí a gente já vê a série fazendo um espelho entre ela e o pai. Quer dizer, a Ranira é muito mais firme do que o Viserys para tomar decisões, concorda? O Viserys é meio fraco, meio, meio bunda mole. Ela já não, ela é mais pulso forte. E aí já mostra o potencial que ela tem como rainha. Pô, tem que ser assim, tem que ter esse perfil né, para ser rainha. Ao que o Viserys não tem, mas enfim. Também rolou nesse episódio mais um avanço no arco da Alicent. Ela é bobinha, boazinha, até que ponto? Porque no primeiro episódio, quando o pai dela pôs ela pra, pra jogo com o rei, ela não se recusou. E seis meses depois, agora já no, no episódio 2, é mostrado que os dois firmaram um laço forte de amizade, de intimidade, lá, esse negócio. E ela escondeu isso tudo da Ranira em meio ano visitando no quarto dele. Ela sabe muito bem o que tá fazendo, ela cumpre o que se espera dela. Ao mesmo tempo, a Hines e o Collins estão ali articulando forte para ter uma beiradinha de poder. Galera, o argumento dele sobre o reinado vulnerável foi bastante consistente, né? Tanto que vai ser o centro de todas as decisões dentro desse episódio. Tudo vai funcionar a partir dessa ideia que eles plantaram que o reinado tá enfraquecido, tá desprotegido, por aí vai. Só que nisso, né, a Hines e o Collins já trouxeram a solução, digamos assim, pro Viserys que é casar o rei com a filha deles para unir as casas valerianas. Olha essa estratégia, galera, mas, tipo, Mosé Curubu, evidenciar o problema e já vir com uma solução, concorda? Isso é cartada de mestre, só que todo mundo entrou nessa onda e cada interessado tentou puxar a sardinha pro lado que fosse mais conveniente, né? Mas foi chocante ver que a filha deles era uma criança. Até o Viserys ficou incomodado com isso, dá para ver nitidamente na cara dele, ele tava incomodado com isso. Ela tem 12 anos. Casar com meninas era normal pro contexto ali. A gente já viu muito isso em Game of Thrones. Mas dessa vez colocaram uma atriz muito pequena justamente pra chocar mais. E funcionou. Isso que eu acho legal. E é essência pra mim de Game of Thrones. Então fica claro que o rei precisa casar de novo. 
São dois objetivos desse casamento, né? Primeiro, consolidar a linhagem. Segundo, fortalecer a casa Targaryen. Consolidar a linhagem, não. O próprio Viserys explicou pra Rhaenyra que realmente eles estavam vulneráveis. Porque pensa, galera, o que é que tem Targaryen sobrando aí? O irmão que foi expulso, então ele não conta. Um rei velho e uma princesa muito jovem. Quer dizer, é moleza dizimar essa casa, né? Por isso que esse casamento com a filha dos Velaryon é mais interessante politicamente. Mas pela primeira vez, desde o primeiro episódio, o Viserys decidiu tomar uma decisão por conta própria. Finalmente, hein? Ele até pediu conselho sobre se deveria casar ou não, mas no fim ele escolheu o noivo que ele quis. Que ele tinha mais afinidade, né? E dane-se a política, ele pensou nisso. Claro que essa decisão cai diretamente sobre a permanência da Ranira no trono. Quem sabe disso? E é aí que fica a dúvida. Até que ponto Ranira quer só corresponder ao pai? Porque dá pra ver uma ponta de ambição pelo poder. Tem isso também, né? Principalmente ali durante a conversa com a Hand. Agora, o ponto alto, sem dúvida, foi a Ranira chegando de surpresa em Dragonstone. Isso mostra que ela é muito impetuosa muito destemida, e foi ela que conseguiu dar um jeito na situação, não foi a mão do rei, não foi o soldado, foi ela. Galera, ela peitou o Daemon, e ainda plantou a discórdia lá com a mulher dele. Essa sequência serve pra mostrar que a Rhaenyra não tá nem aí pras regras. Como ela disse que ia iniciar uma nova ordem quando ela fosse rainha, ela já começou. Na volta, a Rhaenyra nem tremeu na hora do esporro lá do pai. Lembrando que ela não desobedeceu o seu pai, desobedeceu o rei, ok? Ele é pai, mas é rei, né? E já pro final, o Lorde Velaryon se sentiu ofendido com a decisão do rei se casar com a Alison e já se aliou ao Daemon. Mas não foi só isso que ele ficou magoado, né? A Rhaenyra se sentiu duplamente traída. O pai e a melhor amiga tendo uma relação pelas costas dela e ela só ficar sabendo no conselho, pô, foi mancada isso. Né? Então ela se sentiu realmente duplamente traída. E mais detalhes, né? A cena da batalha na beira do mar fez o episódio 2 fazer o mesmo desenho do episódio 1, um, começando no mesmo tema de onde terminou. Isso deve ser o padrão dessa série, ok? Mas tem uma coisa que eu tenho que comentar, que é a mensagem geral desse episódio. A Rhaenyra chegando com o um dragão lá em Dragonstone simboliza que ela equilibrou o jogo, nivelou o jogo, né? Como diria né, o, o, o Butcher. Toda essa sequência só reforça ainda mais a ideia que o episódio 1 bateu. Só um Targaryen pode combater um Targaryen. Isso foi tipo... Foi tipo a base do episódio 1, né? E essa ideia também voltou no final lá com o Lorde Velário, que pra se voltar contra o Viserys, fez uma aliança com o Daemon. Porque sozinho não dá. De novo, só um Targaryen pode destruir outro Targaryen. E isso, galera, faz total costura com a introdução. Né? Agora amarrou isso, né? Se vocês repararem, os detalhes ali das engrenagens não representam os diferentes reinos, como, era, como acontecia em Game of Thrones, e sim cada membro da casa Targaryen. Porque, né, se em Game of Thrones era todos contra todos, aqui é Targaryen contra Targaryen. Por isso que aquelas peças daquela maquete lá simbolizam os membros da família enquanto passa o rio de sangue. Porque não é mais a guerra entre os gênios, é a guerra dentro da casa do dragão. As outras casas estão orbitando, vão orbitar essa treta como aliados ou como inimigos, mas o principal foco é Targaryen versus Targaryen, é a casa Targaryen, é a casa do dragão. Você curtiu esse episódio 2? Pegou aquela vibe, aquele sentimento de, de Game of Thrones na época que era boa, né? Antes de chegar aquele final meio que é trefe lá. O que, que você achou desse episódio 2? Comenta aqui embaixo, capricha nos comentários. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou continuar trazendo pra vocês teorias, né? A gente vai tentar desmembrar. E o que, que vai acontecer nos próximos episódios, trazendo muita, muita informação pra vocês. Então é muito importante você ficar nesse canal inscrito com o sininho ativado. Valeu de coração, te espero no próximo vídeo. Fui!